how are you today? I hope you are fine. Yes, okay, today is Wednesday, the 24th of June. Today we are going to analyze the mistake from the global. Uh, you are going to do video, uh, video watch. Yes, 6M, I wish I uh, will send it to you. Te lo voy a mandar, como siempre. We are going to do exercises 1, 2, 3, 4, 5B. You are going to write a brainstorming. Do you remember? ¿Se acuerdan que les di para que lean el chapter 5 and 6? Well, ahora siempre te doy con tiempo para que vos te organices tu vida, ¿ya? Yeah? Ok, ahora sí toca escribir brainstorming unit 5 and 6, eh, chapters 5 and 6, sorry, from the turn of the crew. Tener en cuenta, por favor, todos los errores que te marcamos en el otro brainstorming, tenerlo en cuenta para este brainstorming, así mejora. Está uh, past tenses and everything, ok? Our articles, commas, stops, yes, ok? Record a three minutes video explaining chapter 5 and 6 of the turn of the crew. Y después hay algo nuevo acá que dice de la A a la Z vocabulary notebook para mejorar vocabulario. Es algo que voy a pedir para mejorar vocabulario, la parte de vocabulario, pero cada uno, como todo lo que se hace acá, lo va a hacer a conciencia. Porque ahora, más que en otros tiempos, necesitamos hacer todo a conciencia. No hay un policía que se sienta al lado de ustedes para hacer las tareas. No hay un policía, ¿bien? un guardia, un bodyguard, que esté ahí cuando vos estás viendo el video para controlarte si viste el video en su totalidad o si hiciste que viste el video. Entonces, aquí hago un stop y doy felicitaciones a las personas, a los alumnos que pasaron el examen. Muy bien. Ahí se notó el trabajo de cada alumno. Y cada alumno sabe sus debilidades, sabe en qué parte tiene que reforzar más y qué parte no hizo. ¿Está? Y también se vieron los resultados bajísimos de las personas que no estuvieron, de los alumnos que no estuvieron corrigiendo, a, eh, mirando las clases, estuvieron trabajando a conciencia, mirando las clases, haciendo las páginas que se hacen en el vídeo, que son las páginas que hacemos en clase, porque la videoclase es tu asistencia a mi clase, a las clases del instituto. Si vos no miras los videos, no estás asistiendo a las clases. Entonces, el resultado que te dio, si, saliste, si estás entre los que saliste mal, es ese resultado de no haber asistido a las clases, de no haber visto los videos. ¿Sí? Hacer los listening. Si te fue mal en el listening, es porque no estuviste haciendo los listening. Porque ahora, con el tema de la cuarentena, yo implementé otra cosa, el video watch. Te mando el video y trabajas el video watch para, que, para trabajar qué cosa. Para trabajar más aún, aparte de los listening de la unidad, el video watch en casa. Y lo tenés en tu casa, lo podés ver una y otra vez, como así también las clases. Pero si acá, en estos momentos que nos toca vivir, no trabajamos responsablemente y honestamente, no van a poder avanzar. Yo avanzaré con los niños, con los alumnos que siguen, ¿sí? y siguen trabajando, porque este método que se empleó no es un método que ch, ch, mándenme un trabajito al WhatsApp o yo les mando un, un, un puñado de hojas con un clip y hagan un trabajito práctico. No, esto no se trató de eso. Esto se sentó, yo me senté a pensar qué podía hacer para que mis alumnos no se atrasen. Porque yo veía venir algo y veía venir, por lo que yo veía en las noticias y eso, que iba a pasar tiempo y no los iba a ver. Entonces, los padres me pagan a mí. Y yo necesitaba hacer un método honesto. Un método donde el alumno siga avanzando. Un método donde te pueda corregir como te corregía. Por eso te pedía siempre los, los PDF. Porque nosotros los estudiamos a este formato. Estudiamos cómo podíamos hacer las mismas correcciones las teachers, los teachers, porque acá trabajamos tres teachers, 
los dos teachers que están conmigo y yo, cómo podíamos hacer sin que se te explote el celular con un montón de cosas de alumnos, ¿sí? para usar una memoria virtual que nos dé más memoria para poner todos estos videos. Entonces, todo esto está pensado. Esto no es algo que, oh, se pensó, se estudió y todo tuvo que ser una solución súper rápida. ¿Para qué? Para que vos no pierdas clases, para que vos no te atrases. Porque ahora, la semana que viene, entramos a qué unidad? En la unidad 7. Y se ve el avance de, la, de las personas que hicieron todo a conciencia. De las personas, de los alumnos que me hicieron caso y siguieron haciendo todo día a día a conciencia. Porque de nada te vale entregar un trabajo por entregar, por cumplir. Así como así sin analizarlo, sin estudiarlo antes. Entonces, todo lo que se haga de ahora en más, para eso sirve el global, para sacudirte un poco, para decir, acá estás, esto te da sin haber hecho nada. Y yo agradezco la honestidad que hubo, porque se nota que no hubo ayuda de nadie, se nota, yo sé el trabajo de mis alumnos, ¿está? Entonces, agradezco también, mandé notas a todos los padres que estuvieron ayudando y que hicieron posible esto, porque solo no lo hubiésemos hecho posible. Ayudaron los papás, se capacitaron los papás a mandar un PDF, porque hay gente que no sabía mandar un PDF, lo estudió, leyó los tutoriales, se investigó cómo entrar, todos estudiamos, todos nos capacitamos, ¿sí? ¿Está? Se dieron las clases, ¿por qué yo no mandé un WhatsApp nomás o hice un Zoom, el famoso Zoom? A mí no me servía el famoso Zoom. ¿Por qué? Porque yo tenía que apuntar a todos los alumnos. Hay alumnos que están trabajando con datos del teléfono. Presentan sus trabajitos, ven su, los vídeos de la clase. Sin embargo, si, y cuando vienen los papás, porque los teléfonos los llevan los papás a los trabajos. Entonces, yo tenía que apuntar a todos, a los que tenían teléfono, a los que tenían compu, a los que no tenían buena conexión y que iban a trabajar con el dato del teléfono. Entonces yo decía, vamos a mandar un vídeo, tiene que haber un lugar donde esté descentralizado todo el trabajo de los alumnos, un lugar donde podamos corregir, donde ellos puedan ver todo eso. Y a la hora, si no pueden entrar, ¿sí? Entonces yo decía, y si, a ver, si usamos el Zoom, y si el chico no puede entrar a esa hora porque justo no tiene buena conectividad, porque tenemos problemas de conectividad. Y eso es real. ¿Sí? Entonces, esto fue pensado con sumo, con mucho trabajo para vos. ¿Sí? Porque yo te soy fiel a vos. Porque vos sos mi alumno. Y les doy las gracias a los alumnos que estudiaron a conciencia. ¿Sí? Cada uno sabe dónde está parado. Y ahí es donde yo apunto a que seas honesto con tu padre, con tu madre, y que le digas, mamá, si estudié, no, no estudié, me falta esto, en realidad no miré los videos de conciencia, porque cada uno a la edad que tiene, la edad que tienen ustedes, ya tienen que ser honestos, tienen que ser maduros, ¿sí? Yo les entiendo que están, todos estamos pasando por una situación donde eh, se bajonean, ¿sí? algunos se bajonean más que otros, pero hay que salir adelante, ¿sí? Y la mejor forma de salir adelante, adelante es seguir estudiando, seguir sacándole el jugo a estas clases que están preparadas con todo amor, con todo esfuerzo, con todo cariño. Vos sabés que yo te entrego todo, ¿sí? Yo te hago más horas extras para que te, hoy, mirando este video, ya sepas tu resultado, tengas todo, 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 todo en tu casa, ¿sí? Corregido y ya puedas ver tus errores, ¿está? Así que agradecimientos para los papás de mi parte, ya ellos también recibieron una cartita que mandé, un, un, un agradecimiento grande para todos ellos también. Y sigamos con mucha fuerza. Seguirán, ¿sí? Todos los chicos que quieran trabajar realmente, ¿sí? Porque a mí no me gusta robarle, como ustedes saben, siempre digo lo mismo, robarle dinero a los papás. Yo soy lo más transparente y honesta posible. Esto es lo que yo estoy haciendo. Acá está toda la evaluación de tu hijo, todo lo que hace y... Todo está evaluado. La parte de reading, la parte de writing, la parte de speaking, todo. ¿Está? Entonces, espero que ustedes sepan valorar mi trabajo, así como yo valoro su trabajo, haciendo lo que tienen que hacer. Estudiar y ayudando a los papás a esto, a que se les cumpla el deseo, que es lo que uno siempre desea como padre, que el hijo estudie. ¿Sí? Que el hijo o la hija estudie. ¿Ok? Bueno, so we are going to organize the thing like this. Para, voy a decirlo esto antes. Así no se me desconcentra. 
para mejorar la parte de vocabulario, ¿qué vamos a hacer? Uh, we are going to divide un cuaderno, cualquier cuaderno que tengas en casa, de la A, esto va a ser a conciencia, de la A a la Z, acá dice Junior A, Junior B, porque es mi cuaderno de anotaciones de mistakes, ¿sí? Pero así como está esto organizado, vos vas a organizarte así, vas a poner todo eso, de la A a la Z, y vas a ir poniendo cada palabra que aparece del vocabulario por unidad, ¿está? Por ejemplo, si te aparece eh, stay up, vas a ir a la S y vas a poner stay up, página 25, unit 7. Rush hour, get a pension, te vas a la G y pones get a pension, o depende de cómo te acuerdes vos, pension, si quieres poner. Pones la unit 7, unit 6, página tal, ¿está? Al finalizar el año, vas a tener todo un cuaderno completo de palabras con vocabulario. Vas a poner la palabra y vas a poner la unit y la página por si te querés ir de referencia. Abajo le vas a escribir un, un uh, example. Yes? To get a pension in Argentina, you must be 60 years old. Yes? Entonces te queda la palabra, la unidad, la página donde está en esa unidad y un ejemplo con ese vocabulario. Si te da pereza hacer ya de las unidades 1 y 6, hacerlo en las vacaciones y a partir de la semana que viene, o si no ahora esta semana, este fin de semana, hace un poquitito. La idea es hacer poco a poco para que no te canses, tenés que organizarte, ahora necesitas organización, necesitas rutina, porque no estás haciendo deporte, no estás yendo al colegio, entonces se te hace caótica la vida. Y para que no se te haga caótica, tenés que tener una rutina, tenés que hacer algo, tenés que tener una responsabilidad, tenés que tener un goal, ¿y es? Un goal en la vida. ¿Y es? Un goal, que es un object, objective. ¿Y es? ¿Ok? Entonces, queda esto. Cuando nos volvamos a encontrar, yo voy a decir, cuadernos de vocabulary. Y ahí voy a ver todos los alumnos que fueron responsables y que lo hicieron. Y el resto es así, chicos. El que estudia y quiere seguir adelante, avanza. Y los demás se quedan atrás. Es simple. ¿Y es? Yo le puedo dar consejos, sus papás también, but you take it or leave it. Okay, leave it. Yes? Ok. Well, so, is it clear? ¿Quedó claro lo del cuaderno? Yes? Ok, so let's go. Let's go, let's go, let's go. Analysis of mistakes, then we are going to go to the video, and then I will say bye bye, yes? Ok? Well, in the first part of the exam, yes, okay, what did you have? You have a reading. Todas las personas que fallaron en el reading es por lo, puede ser por lo siguiente. No voy a decir es, voy a decir puede ser. Porque no estuviste haciendo los readings del classbook, estuviste viendo los videos, pero no hiciste las actividades, las páginas que se hacen a la par de la videoclase, o porque no estuviste haciendo los readings del activity book. Entonces, hay práctica de reading en el activity book, en el class book, los que hacemos en clase, en las revisions, ¿está? Entonces, hay que hacer, esto es un trabajo de día a día, ¿está? ¿Yes? Ok. Bueno, la parte de reading, ¿cómo se resuelve? Leyendo y haciendo todos los readings del, inclusive hay gente que me contó que está leyendo aparte, en internet, cosas, textos en inglés, ¿ok? Obviamente que lo pueden hacer. Vocabulary. Para resolver vocabulario, entonces vamos a hacer ese de la A a la Z cuaderno para mejorar. Como expliqué. Do you stay up until midnight? Y te digo en qué página está stay up. ¿De qué unidad es? Unit 1. Number 2. Does yoga. Unit 1B. Number 3. Runny nose. Una nariz así cuando se te cae la agüita. This is a runny nose. 1D. Unidad 1D. Temperature. Yes. Ok. Unit 1D. 5. 
Rush Hour, yes, ok, página 34, Safe, page 35, Patient, page 48, Recycle, page 58, Get a Pension, page 69, and Fireworks, yes, ok, al que le fue de 5 para abajo tiene que estudiar más vocabulario. El vocabulario no te lo puede hacer la teacher así, meter con un chip. Vos lo tenés que organizar como te enseña la teacher, subrayando las palabras, haciendo post-it, haciendo frases. Cuaderno de vocabulario. ¿Sí? ¿Yes? Yo te doy la medicina, pero vos tenés que ser capaz de tomar ese consejo, ¿sí? ¿Yes? Esa medicina. Teacher roots next year. ¿Sí? ¿Yes? Ok, teacher roots next year. Y ahí una frase en futuro. Estudiate los usos del futuro. ¿Sí? ¿Yes? Ok. Meat do you need? Ok. How much for uncountable? How many for countable? How much sugar, coffee, flour, orange juice, water? Yes, is it clear? Uncountables. How many oranges? How many pencils? How many tables for countable? Y después tenés toda la tanda de a few, a few apples. Yes, ok. A little. Yes, ok. When the phone rang, ¿qué es lo que yo quería que me pongan ahí? Si está una frase con when the phone rang, cuando sonó el teléfono, una, pa, una, una frase con past continuous. I was reading a book when the phone rang. I was cooking a cake when my mother interrupted me. Entonces, una acción que está en continuo que es interrumpida por una acción en pasado. Yes, ok. Tienen todas las vacaciones para pulir esos errores. ¿Está? De ahora en más, el que quiere quedarse ya van a tener una solución, porque yo, que ustedes, los chicos que no pasaron el examen, trataría, trataría de charlar en casa con mi familia a ver en dónde estás parado. Yes, ok. Y el resto, siga mejorando. Siga mejorando. Muy bien. Muy bien, las personas que me, me respondieron el mensajito, ¿eh? Muy bien. Cada uno sabe de quién estoy hablando. Yes. Is there a Maradona isn't us? Isn't the best? Ahí había un superlative. Ok, the cell phone, my cell phone is. Si los dos salían 15 mil pesos, ¿qué quiero que ustedes hagan? Que pongan un comparativo con as, as. Y la mayoría se nota que eso, la mayoría de las que salieron mal no estudiaron esa parte. Es un tema nuevo de este año. Teacher, un mes antes mandé la nota que decía estudiar para el examen. Así que hay que organizarse. Yes, ok. Teacher, Ruth is as intelligent as teacher Anto, as us. I am working at the supermarket to, y ahí vamos a usar el to infinitive. For my high to earn money, yes, uh, you wear uniform, you must wear, dice que es, is compulsory, es obligatorio, entonces si voy así tengo have to y must, tengo que elegir el más, porque el más es el que es el más fuerte, debes, entonces, ¿qué falla acá? Si no completaste bien, los usos, ¿ok? In the future, I think, cuando te sale I think, es porque in the future usamos el will. Ahí te diría que teacher will have one baby, teacher will um, have uh, a better pension, yes? Y oh my God, vamos a las May questions. Algunos han mejorado, otros siguen en lo mismo. ¿En qué tiempo está? Esta frase, en present simple, my sister usually goes. ¿Quién va a clase? Who usually, y el verbo conjugado, goes to pa, pa, pa. ¿Quién va? Y después te marco in the morning, in the morning. When, auxiliar del presente, contesto ahí en casa, does, contesta en casa, entonces se da el mal, ah, oh, ahí se va, yes, ok. When does your sister go, sis, go to school? 
Doble B, repetition, auxiliar, repetition, sujeto, verbo. En infinitivo, porque está el das, no puede ir este verbo con S. ¿Es it clear? Good. No borro esto porque lo voy a necesitar después. Por eso estoy tratando. Yes, ok. Mary Lee was making a delicious pizza. Otra vez. ¿En qué tiempo está? Past continuous. Who, re, Benicio, repasate los tenses. Yes, please. Who was making a delicious cake? ¿Quién estaba haciendo? Fulana. Verbo conjugado. Listo. ¿Qué estaba haciendo? What was, no, what she was making. What was Mary making? Chao. Esto no es tan difícil. Es hermoso hacer el make question. I really like it. Yes, sí, teacher, a vos te gusta porque vos ya sabés todo, ¿no? Pero yo también tuve su edad y yo también estudiaba. Y vaya si me quedaba hasta tarde estudiando para pasar el examen de inglés. Ok, good. Uh, el referee said, quedó claro, entonces practicate, hacete una, pone una frase en present simple, I cook, uh, my mother cooks pasta, y empezá a ponerle A, B, C. Cada uno puede mejorarse, tiene que querer nomás. Yes, ok, good. El referee... Rules of the game. Mustn't, can, shouldn't, can. Yes. Puede enviar afuera de la cancha. Yes. Ok. Eh, sí, rompe las leyes. Ok. Good. Football is uh, playing. Entonces tenemos máximo. Esto va para vos. Una frase cuando comenzás como sujeto, el verbo con ing. Porque ustedes tienen el uso de ing, to infinity. Eso es lo que estoy tomando que es tema nuevo de este año. Yes. I would like to study. Me gustaría. There is, otra vez te tomo, si sabes, much, many, or a few. Much, porque milk is uncountable. A bus is much cheaper. Much cheaper, que es lo nuevo. Yes, much. Yes, much better. Much cheaper. Much more expensive. Well, many people think that in the future, car will fly. Yes. Si hay otra posibilidad y, y correspondía, les aceptaba, chicos. Uh, but I think that human definitely, cuando está el definitely, que estoy buscando que me pongan un will. Will be ta ta ta. When I was young, si está diciendo cuando era joven, va a ir un verbo en pasado. I watched films. One year ago, yes, uh, which, one year ago, I, TV, In the living room, I was watching TV. ¿Por qué? Porque hay un when. Está, acordate, pasado, corta, pasado continuo, corta la actividad, un past simple. ¿Ok? I was watching TV. Yes. World building, que a la mayoría le fue muy bien acá. Algunos pusieron cada cosa que no tiene nada que ver. Ok. Painter. Ok, Picasso was a good... Te doy paint, que es un verbo, y vos tenés que hacer el word building. ¿Qué necesitas ahí? Muy bien, otro sustant un sustantivo, painter, pintor. I think you must, yo te doy creation, que es un sustantivo, y vos tenés que crear un verbo. Create, muy bien, con el final. My teacher of English gave me the inspire, is a verb. Y yo aquí necesito inspiración, entonces es un sustantivo abstracto, inspiration. ¿Ok? Um, it is a real mystery, ¿cómo es? Perdón, ya lo dije. Ok. Mystery, yes. Mysterious is the adjective, pero yo necesito un sustantivo. Y de eso se trata word building. Te doy un sustantivo, vos tenés que hacer un sustantivo de un adjetivo y así. Yes, ok. Y después cada uno de los errores que tuvieron en la um, privado, que cada, a cada uno le puse... Yes. ¿Ok? ¿Es clear? Bueno, acá queda todo siempre muy claro porque hacemos el análisis, el que hizo el análisis de mistakes, el que leyó cada, eso es también, cada uno tiene que leer sus correcciones, you have to read your correction, 
porque no puede ser que ahora en, la, en, la, en, la, en el examen global se olviden de las comas, si yo desde marzo hasta acá estoy corrigiendo comas. Formas ING, yours faithfully al final de una carta. Rodri, I almost die. Tú, antes que, de que me olvide, porque lo tengo anotado. No interpretaste consigna. Tu writing, your writing was, ok, very well written. But the thing was that you didn't understand the consigna. Yo expliqué la consigna inclusive en el instructivo. ¿Yes? Entonces, todas esas cosas tienen que prestar atención a la hora, madurar a la hora de resolver un examen. Dice, write an email. Y habíamos escrito, yo no le voy a tomar nunca un email que no hayamos escrito. Hicimos otros emails de, de esta índole. Write an email of complaint. ¿Sí? Tienes que escribir un email quejándote al eh, Customer Care Office, al servicio de, eh, de reclamaciones, ¿sí? donde los clientes nos dirigimos. ¿okay? To complain about a cell phone you bought, acerca de un, el, eh, un celular que compraste. Tienes que explicar what happened, reason for writing, say what you want, As a compensation, suggest what company should do to improve the service. ¿Está? <coughs> Pero vos escribiste como que vos eras la compañía. Que le respondías al otro. O sea que eso fue el tema que te pasó ahí también. Así que hay que prestar atención a todas estas cosas cuando uno hace un test. Entonces, por eso yo digo, el examen global es otro examen más. Pero es muy importante porque tiene las mismas índoles del examen final y te da como cosita. ¿Está? Entonces, te entrenas con las revisiones, te entrenas con cada trabajo, con el global, ¿para qué? Para llegar al final, al examen final, ¿sí? Entrenado. Esto no le va a pasar más, si te pasa una vez, no te pasa después, ¿está? Así que, I'm sorry, darling, but... Eso te quería decir, porque el writing en sí es, está muy bueno, está muy bien escrito, ¿yes? ¿Ok? Pero tienen que seguir controlando y bajando el número de errores. Menos de seis errores tienen que tener. Yes, ok. Past continuous, Benicio, ojo con dear, coma, past continuous, how much, uncountable, as, as, todo yo ya expliqué acá ahora. Cami, vocabulario, eh, todo, make questions, Dani, uh, formas ING, a few, para contables, Rodrigo, bueno, ya te dije lo del task, match, many, que expliqué otra vez de vuelta, Dani, past continuous, cuando dice when, Also, en lugar de I am, also happy. I also visited. Yes, angry with this. Cuando ustedes ponen I am angry with this, no pueden dejar a ese this solo. Necesita que diga with this person, I put this. I put this object, o si no, te, directamente tenés que usar it. Yes, está. Bueno, uh, José, bueno, me faltó eso que me mandaste. No PDF, I almost die. Chicos, para yo poder explicarle todo esto, hay muchas cosas que nosotros vamos teniendo, a veces eh, tenemos que tener todos los videos grabados porque tenemos que ponerlos antes, ¿sí? Para tener los videos yo tengo que tener las respuestas de esto, por ende tenemos que corregir. Yo para que esto esté hoy, yo estuve corrigiendo muchas horas, ¿sí? Porque no son solamente los de ustedes, sino de los otros, para que los videos salgan los errores de lo que te equivocaste. Porque si yo te mando algo y no te explico nada, de nada sirve. Y si vos tampoco ves tus errores, ¿sí? Falta estudio, José. Me falta la otra parte que me tenías que devolver porque no me mandaste en PDF, pero falta estudio. Demasiado buenos alumnos hay acá, personas muy inteligentes, que no es que no tengan la capacidad, pero se están dejando estar, ¿sí? ¿Yes? Y los que salieron bien, muy bien. Ok. A uh, máximo, study. Yes. Ok. Study. Mia, write to somebody. I am writing to you. Ya lo corregimos. Forget. I forgot to do something. I forgot to open the door. I forgot to turn off the light. Yes. Ok. Um, bueno. That's all. Yes. This is all. Let's go to the book. Yes, okay. So, you are going to um, describe the picture at home. Acordate de vos tenés que estar hablando solito en casa. Yo estudiaba sola, ¿eh? 
cuando me, me encerraba a practicar para listening y reading, ponía mis cosas, practicaba listening, y ahora ustedes que tienen internet, que tienen los vídeos, que tienen todo, en mi tiempo no había eso, teníamos que poner un cassette, ¿ok? Bueno, well, uh, steel, dra steel drums, uh, you have to describe the picture, I can see in the middle, at the top, at the bottom, I can see a woman there, she's playing a kind of steel drum, yes, there are at uh, the back, Yes, uh, on her left, there, is, there are two uh, more uh, two men playing the drums too. They are wearing a hat, they are wearing a white shirt and a handkerchief, as a, a blue handkerchief, as a uniform, I think, yes. Um, and this is, this is a drum, yes. And I think it is a very typical uh, music from their country. Yes, okay, because we have to answer, in, answer these questions. Uh, and I think this music is very important for them. Uh, does your country have a traditional type of music uh, instrument? Yes, uh, we have typical music. Yes, we have folklore. Uh, people play the guitar and play the drums too. Yes, and it's very interesting. And then you are going to do exercises, highlights, two, three, four, and five B. This could be the video. I'm not going to play all the video. Then I'm going to dictate you the answers, but you have to stop. Don't listen to the answers. Stop the video, do the activities, and then listen to the answer. Is it clear? Good. As a homework, you are going to read chapters five and six from the turn of the screw. Ya lo tenían leído porque yo te lo di antes para organizarte. El que se organiza lo puede hacer y no llega todo a último momento. At the last minute, okay? Now you're going to write the brainstorming, taking into account all the mistakes you had in the previous brainstorming, and you are going to record a three minutes video telling me what uh, the story is about. Lo otro no te devolví como habrás podido um, darte cuenta que no te devolví el perdón no te devolví el brainstorming primer brainstorming así que prestar atención no vas a poder ver errores porque no te lo devolví prestar atención con los personajes con las ideas principales no te comas ideas conjugar bien los tiempos verbales en pasado y es uh, por qué no te devolví porque tomé como prioridad los exámenes globales que tuvimos los exámenes globales de todos los cursos del instituto está así que ya te va a llegar eh, te, van a llegar, te van a ir llegando las correcciones, ¿ok? ¿Es claro? Bien. Entonces, chapters 5 y 6 from the turn of this group, ¿ok? The islands of the Caribbean region are famous for their relaxing beaches and lively music. But the music of the instrument known as steel band or pan is native to only one island nation. The islands of the Caribbean region are famous for their relaxing beaches and lively music. But the music of the instrument known as steel band or pan is native to only one island nation. Tobago, home of the steel band. Steel band music is a popular part of life here. So these are the steel bands from Trinidad and Tobago. Tobago, yes. And you know, this is a typical instrument, yes. And it's a very nice. It has a very nice sound. And another thing you can do at home is to stop the video. And describe the pictures what things you got the picture what things you can see I can see a market a kind of market at the back in the background uh, there is a kind of palm here there are drums there are two people playing the drums the steel drums yes this is another activity you can do to get better from the small fishing villages to the hills the whole population Vegetals. knows and loves the national instrument you 
most important of Trinidad and Tobago. It's part of our culture. It was invented in Trinidad and Tobago. It's a very nice sound. It's the only musical instrument that was invented in the 20th century. The special sound brings happiness to children and to adults and to musicians from... So it brings happiness to children and adults because it's a very nice sound, yes? I really like it. Many different places and backgrounds. Through the island's streets and markets, you can't escape the music. Where does steel band music come from? Okay, so if you go... Yes, if you walk along this market, you can't escape the sound of these steel wheels. Yes, it's amazing because you can go walk, yes, walk along the market and the sound comes straight to your ears. Yes, okay? Trinidad is an oil producing nation. During World War II, the Did you know that Trinidad is, a, uh, is an oil um, producer? Yes, okay? This is oil, yes? Okay, the Boca Juniors for you, the Boca Juniors color for you, Benicio and... Ireland's old oil drums became useful for something else, as musical instruments. The drums produce sounds that have heavily influenced the music of the region and you can now hear in everything from island calypso to classical music. In fact, the music goes back several centuries to early Africans who were not allowed to use their own drums. They were banned from beating their Congo drums because people thought they were communicating. At first, people played these African rhythms. You know, this is an African rhythm and in the past, because it is from years, many years ago, yes, African people used to communicate. So this, they say that this music is a kind of a communication, communication, yes? Thems by hitting old tin cans. Later, people played on the tops of the steel drums, and over time, that's how the steel band sound was. Okay, so they started uh, hitting cans. And then they started, uh, you know, producing their own instrument. Yes? Formed. Steel drum musicians usually play by ear. Most players don't use music written on paper. So they play by ear. So this is amazing. They don't have a paper to follow the rhythm of the music. They play, you know, play by ear the oído tocan so this is amazing yes it in fact in the early days they knew nothing about music they play by song they even chew on the pan by song tong 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 and they listen to the new until they get it right the steel band sound starts with the man who tunes the drums the tuner this tuner is called honey boy He's been tuning pans for many years. It takes a long time to tune the drums, but these instruments are used by some of the... They have to tune. This is to tune, tune. Yes, the drums, you know. When you are going to play, when you're about to play a guitar, you have to tune a guitar before playing it. Yes, is it clear? Muy bien, afinar region's top performers. But the steel band is more than just music to Trinidad. It's part of the local culture and shows the world the creativity of the island's people. So it is part, it is not only a song, it is not only a music, but it's part of their tradition, part of their culture, yes, okay? So they show how they are by playing their drums, yes? Every night, places called pan yards are full of musicians who come to learn the instrument. People like Beverly and Dove. Well, it's the music of my country, so I should learn it, you know, I should know a little bit about it. Um. 
is the Trinidad part of our main um, culture. This is ours. We made it. We, we created it. Duff says that steel band belongs to the people of Trinidad and Tobago, but it is something which they are happy to share with audiences and musicians around the world. That is a very nice video. Uh, it is a very interesting video. So I hope you like it. Yes, I'm going to. Now is the time that you watch it again, solve the activities, pause the video, and then listen to the answers. All right? Is it clear? Yes? Good. Yes, I really like. Uh, whenever I listen to these kind of drums, I want to dance. Yes? It's amazing because it, it goes directly to your ears. And you can't stop listening to it and you want to dance, yes, okay? That's great. Good. So, um, two, exercise two. 1E, 2B, 3C, 4D, 5A. Exercise three. 1C, 2E, 3B, 4D, 5A. Four, relaxing beaches and lively music. It's lively. You know what is lively? Be with all, yes, okay? In the 20th century, so by in the 20th century, by Africans, yes, okay? They say that they play this kind of music because they communicate to each other, yes, all right? Uh, it's an old producer, well, you know, nation, you know, they produce oil, yes, okay? Number four, the rhythms came from the early African centuries ago. No, most musicians play by ear, uh, a tuner, uh, yes, afinar, yes. A any of you play the guitar? Do you play the guitar? So, uh, is it true that you have to tune the guitar? Yes, okay. So, I didn't know that this kind of, you, that they have to tune this kind of you, instrument, tune, yes, okay. Good, uh, a tuner, yes, seven musicians who play steel band, yes, okay, 5B, she goes back, two backgrounds, three play, four escape, five performers, okay, well, um, we have already talked about the things, yes, some advice I have, I have given to you, I have given to you some advice, I hope you um, study the second period study more yes or continue studying in the case you pass the exam yes happy weekend see you next class bye bye